In corso a Praga il Consiglio informale dell'energia, obiettivo garantire forniture sufficienti a prezzi accessibili, ha detto all'arrivo il presidente di turno, il ceco Sichela, aggiungendo che oggi ci sarà un confronto anche sul price cap. Parallelamente restano importanti le iniziative di risparmio energetico e c'è chi propone la settimana lavorativa più corta. Lavorare quattro giorni anziché cinque. L'obiettivo può piacere a lavoratori e imprese, ma gli obiettivi non sempre collimano. Se ne discute in intesa San Paolo e la decisione potrebbe essere presa oggi. La banca lo propone ai sindacati che da tempo chiedono di aprire una discussione in tal senso, fermo restando comunque gli stessi stipendi. Per l'istituto di credito è un modo per ridurre le spese energetiche in primis. Per i sindacati potrebbe voler dire dedicare più spazio alle esigenze dei lavoratori, ma quattro giorni non non significano meno ore di lavoro perché quelle giornaliere passerebbero da sette e mezzo a nove, mentre la settimana sarebbe di 36 ore totali rispetto alle 37 e mezzo attuali. Inoltre l'iniziativa non riguarderebbe tutti i lavoratori ma solo alcuni settori. Una norma che, secondo il segretario generale della Fabi Lando Maria Sileoni, non è una novità. Un argomento che è comunque già definito all'interno del contratto nazionale. La scelta del giorno libero aggiuntivo poi andrebbe concordato, quindi non liberamente scelto. Insomma, ma il confronto è ancora molto aperto. Paola Bonanni, GR1.